Bene cari amici, ben ritrovati sul mio canale, ben ritrovati su MyTech Passion, un saluto da parte di Gabriele Formetti, ebbene sì, oggi parliamo ancora di Apple e di iPhone, sono già usciti tantissimi video su YouTube, quindi questa non sarà una recensione, ma sarà un unboxing, perché è sempre bello aprire assieme a voi eh, qualcosa di nuovo, l'ho ritirato ieri, ma invece che aprirlo da solo, lo voglio aprire proprio assieme a voi. Che cosa ho qui sotto mano? È bello, lo vedete, la nuovissima colorazione, Midnight Green, bellissima, è l'iPhone 11 Pro Max, quindi è quello più grande, da 250. 56 giga come vedete anche qui non sarà una recensione sarà un semplice unboxing ma eh, vorrei parlarvi eh, di una formula molto interessante per poterlo acquistare online Beh, sapete i prezzi di questi telefoni sono davvero impressionanti davvero importanti superano di gran lunga quelli anche di un pc però oggi devo dire che con gli operatori si può fare qualcosa di interessante uno su tutti è iliad iliad permette di acquistarlo a rate come anche molti altri operatori, oggi però vi, vi parlerò di Team. Questo non è un video sponsorizzato, non prendo soldi da Team. Siccome io sono, fra le altre cose, anche un utente Team, ho scelto questa formula e poi andremo a vedere assieme nel dettaglio che cosa comporta e qual è eh, la peculiarità del Team Next, così detto. Allora direi che lo andiamo subito ad aprire assieme, eh, perché è sempre una cosa mh, bella. attaccatissimo peraltro come vedete non so per quale motivo è così incollato mi spiacerebbe rompere la custodia perché sapete che il vantaggio di apple è che ovviamente si sì, costa tanto si sì, è un eh, diciamo un impegno economico però qualora un domani vorreste eh, voleste scusate venderlo certamente avrete indietro un certo valore io ho venduto poco tempo fa il mio iPhone X, pensate, e insomma l'ho venduto a metà prezzo, era comunque un modello eh, abbastanza eh, importante. Allora, apriamo assieme dunque la, ehm, la custodia, la, la, la scatola per meglio dire, e questa è subito la più grossa novità, sembra niente, ma viene presentato nel già girato, perché qui compare il modulo di cui tanto si è parlato, qualcuno avrà visto forse il mio video sui eh, mock-up, su queste anticipazioni, effettivamente compariva questo modulo quadrato, questo bump quadrato con le tre fotocamere da 12 megapixel, con la grande novità che oltre ad avere la fotocamera principale e una tele, abbiamo anche la grand'angolo da 12 eh, appunto, megapixel pixel così ci si presenta dunque il nostro telefono altra cosa davvero particolare è questa finitura eh, in vetro eh, satinato che vedete qui per l'appunto e in questa nuovissima colorazione davvero stupenda che è appunto la colorazione eh, midnight green leviamo anche la uh, pellicola principale ed eccolo, insomma, non c'è davvero molto da dire perché il telefono è identico assolutamente eh, al XS Max, eh, sia nelle dimensioni, eh, nel peso no, perché in realtà questo pesa qualche grammo in più perché la batteria è più capiente. Apple ha lanciato dei numeri durante la presentazione eh, dichiarando eh, una maggiore eh, autonomia, eh, vedremo se sarà così, lì si è parlato in termini di ore, eh, staremo a vedere è davvero bellissima, molti dicevano che è scivolosa ma qualcuno si ricorderà gli iPhone 6, gli iPhone 7 eh, che avevano il retro in alluminio erano molto ma molto più scivolosi di eh, questo eh, davvero stupendo mi sembra appoggiamolo un attimo e vediamo cos'altro abbiamo in confezione perché Apple ha, riserva ha riservato qualche altra eh, sorpresa eh, qui abbiamo la solita manualistica con eh, gli stickers che non sono però colorati diversamente come era capitato con MacBook Air eh, che aveva presentato una nuova colorazione rose gold e c'erano gli adesivi appunto rose gold qui sono tutti bianchi semplicemente eh, vedo anche queste cose colorate che mi sembrano una novità, sinceramente, però vabbè, insomma, qui è proprio veramente una velocissima star guide che lascia un po' il tempo che trova, sapete, sono anche un po' contrario a tutte queste carte eh, nel, mh, diciamo così, nei prodotti, ma devo dire che da questo punto di vista Apple è in questa versione ancora più minimale del solito, se vogliamo. Ma qual è la grande novità? La grande novità di cui molto si era parlato 
eh, è proprio quella inerente il caricatore perché finalmente abbiamo il caricatore da 18 watt che è identico in tutto e per tutto a quello eh, del nostro iPad Pro che cosa non c'è però che ci lascia un po' diciamo così eh, con l'amaro in bocca è il fatto che eh, vabbè, qui abbiamo ovviamente le nostre cuffiette con il cavo e ovviamente sono e già qui lo vedete, quello di cui voglio parlarvi, sono ancora Lightning. Quindi è vero sì, abbiamo un cavo, eh, abbiamo un caricatore più potente come vantaggio, ma ahimè, come vedete, abbiamo ancora il Lightning e questo significa che purtroppo ci dobbiamo portare dietro sempre un altro cavo e non possiamo usare ad esempio il cavo che abbiamo nel nostro, eh, con il nostro iPad Pro. Però sicuramente eh, arriverà, probabilmente l'anno prossimo avremo Type-C eh, dappertutto. Qui comunque, come vedete, abbiamo la Type-C per ricaricare il nostro, il nostro iPhone. E come vedete, questa è la confezione, non c'è davvero eh, nient'altro, una confezione dunque da questo punto di vista molto molto minimale. Ehm, L'iPhone è bellissimo, devo dire, si tiene molto bene in mano, è bellissima questa colorazione e anche per questo motivo forse io vi consiglio di utilizzare un bumper, una cover, trasparente, quella di Apple costa tantissimo, costa 45 euro, su Amazon qualche euro in meno, comunque nel caso vi lascio tutti i link in descrizione, ci sono anche cover trasparenti di terze parti, perché insomma se comprate questo telefono e vi piace il colore, eh, eh, sarebbe davvero un peccato insomma poi dopo non, eh, non vedere questo colore mettendoci una cover di un altro tipo, almeno questa è la mia idea. Ehm, devo dire che i telefoni che sto usando ultimamente Android non hanno delle cover, non le metto, però insomma se casca ragazzi, casca, c'è poco da fare. Ma invece andiamo qui, allora andiamo assieme a vedere quello di cui vi volevo parlare. Tralascio la recensione dell'iPhone 11 Pro Max perché vi ripeto, mh, ci sono tantissime eh, recensioni online, magari scatterò qualche foto, se riesco la monterò assieme a questo video, vi farò vedere insomma quella che è la grande novità, che è appunto la grande angolare da 12 eh, megapixel e anche la fotocamera anteriore è stata mh, innalzata di qualità a 12 megapixel con una batteria dichiarata intorno ai 3966 mAh, quindi quasi 4000 eh, ampere ora. Apple dichiara fino a 5 ore in più di un iPhone XS Max. Ovviamente c'è la ricarica wireless, ma non c'è reverse charging, anche se se non sbaglio iFixit o comunque qualche altra azienda eh, americana, qualche altro gruppo americano smontandolo, mi pare che abbia rilevato il fatto che è già predisposto in realtà per poter essere ricaricato e quindi per poter fare quello che noi avevamo immaginato, eh, ossia quello di poter appoggiare il nostro telefono, il nostro um, appunto um, orologio o cuffie o un altro telefono ancora e poterlo ricaricare con una ricarica inversa. Così per il momento non è, però insomma tutte mancanze che penso saranno superite prossimamente. Ma allora vi dicevo, andiamo un attimo a vedere qui sul nostro eh, computer, registriamo dunque quello che stiamo eh, per eh, vedere, perché vi volevo parlare di Team Next, perché voi sapete che in America Apple, come Samsung peraltro, eh, già fa in Italia, ha eh, dato vita a un vero e proprio abbonamento, chiamiamolo così, nel senso che si compra, non si compra il telefono, si prende a noleggio, si dà un piccolo anticipo, si pagano delle rate, dopo un tot di mesi si può dare indietro il telefono e piare quello nuovo, così facendo ogni anno di fatto un utente può avere un nuovo eh, telefono senza sborsare una cifra, eh, diciamo così, eh, troppo importante. E io ho scelto Team Next perché ovviamente se siete utente Team potete usare questa formula e vi dico anche un po' i prezzi così vi rendete un attimo conto, ovviamente dipende eh, dal taglio di memoria che voi volete eh, appunto prendere, però se qui guardate l'iPhone 11 Pro Max eh, parte da 249 euro di anticipo con una rate da 35 euro al mese per 30 mesi, ma il telefono può essere cambiato già dopo 6 mesi, in questo caso l'ideale sarebbe cambiarlo dopo un anno per poter pigliare il nuovo telefono. Tutti i pagamenti avvengono tramite carta di credito, quindi dovete avere una carta di credito Visa, Mastercard o Amex. Eh, in questi 35 euro, che è diciamo, la, la cifra base per poter accedere all'iPhone 11 Pro Max, dovete però aggiungere circa 6 euro di assicurazione. Il vantaggio è che se vi cade, si rompe, lo perdete, ve lo rubano, ve lo sostituiscono subito perché ovviamente il telefono è assicurato ed è una, ed è una assicurazione che voi ovviamente 
pagare ma la versione che ho preso io è quella da 256 ma non perché lo volessi in particolar modo anche se 64 giga effettivamente sono pochini ma perché quella da 64 ragazzi non si trovava da nessuna parte ero in lista in vari centri team ma alla fine ho preso quello da 256 che ha una rata di fatto mensile eh, di poco superiore perché eh, mentre diciamo il modello della 64 giga parlo sempre di 11 pro max è intorno ai 41 euro perché ai 35 euro dovete aggiungerci appunto circa 6 7 euro adesso non ricordo esattamente eh, il pro max da 256 giga la rata è di circa 46 euro quindi sono 5 6 euro in più quello che cambia però è l'anticipo l'anticipo sono 50 euro in più quindi invece che eh, 249 euro è 299 euro a questo dovete però aggiungere 9,90 euro di attivazione, eh, ve lo dico, <coughs> qui è, ovviamente viene detto sul sito ma non è chiarissimo fin da subito, quindi dovete tenere conto in fase di attivazione un 10 euro in più. Il tutto avviene subito con la carta di credito, come attivate Team Next eh, va giù subito la prima rata, in questo caso appunto di 46 euro più o meno, ehm, e l'anticipo lo potete pagare come volete, quindi o in contanti o... Eh, o con la carta credo che sia tutto sommato lo proverò se poi non, non lo reputerò interessante lascerò questo team next eh, è possibile ovviamente tenere il telefono per tutta la durata del contratto quindi tenerlo per 30 mesi e pagarlo comunque in piccole rate oppure fra un anno a ottobre dell'anno prossimo quando uscirà se saremo ancora tutti qui quando uscirà il nuovo, il nuovo telefono eh, cambiarlo, bisognerà ovviamente dare ancora un anticipo ovviamente e prendere un altro telefono, penso che sia comunque eh, una soluzione interessante. È tutto cari amici, spero vi sia piaciuto, un video un po' particolare, non è una recensione, è un unboxing, l'abbiamo visto, <coughs> scusate, da vicino, il colore è bellissimo e il telefono come sempre merita, credo, abbiamo visto i cloni in anticipazioni, ma l'originale è davvero molto molto più bello. Da Gabriele Formente è davvero tutto, lasciate un like se vi è piaciuto questo video, un bel... Eh, appunto pollice in su, soprattutto iscrive, iscrivetevi al canale, lasciate un bel commento. Grazie a tutti voi a risentirci. Ciao!